Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я хочу сделать обзор коннекторов, которые можно изготовить самим из медной проволоки. Они различаются по виду техники исполнения и по внешней форме. Общее в них то, что все они выполнены на зажимном приспособлении для моделирования проволоки Викджик Белфи или на его аналоги. Ссылки на Викджик в описании под видео. По внешнему виду коннекторы бывают с чернением, без чернения, с имитацией со старым нит. По форме квадратные, прямоугольные, ромбовидные, круглые, каплевидные, в виде дуги, крестообразные, ажурные. Эти два простых коннектора выполнены без перекрутки проволоки на виджик, но техника Владимира Дзюбы открыла мне множество вариантов изготовления элементов на виджик с дальнейшей перекруткой проволоки. Он называет свой метод симметрично симпатичным методом. Сейчас Владимир Дзюба делает виртуальные модели из проволоки. Ссылки на его каналы будут в описании под видео. Из коннекторов можно изготавливать серьги, нагорядные бусы, браслеты, колье, использовать их в изготовлении сутуаров, а также составлять украшения трансформера. Все мастер-классы по изготовлению коннекторов вы найдете на моем канале.
медь часто используется для изготовления скульптур и памятников. А ветхозаветний пророк Иезекииль в видении увидел живого человека, которого вид был как бы вид блестящей меди. В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, ледяная верь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот, и сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагая сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». А новозаветний Иоанн Богослов в своем откровении рассказал о видении сына человеческого, ноги у которого подобны алкаливану, точнее стопы подобны блестящей меди, как раскаленные печи. Похоже, что эти два пророка разных времен встретились с одной и той же личностью в духовной сфере. Далее Иезекииль наблюдает, как этот муж измеряет стены, столбы, храм, притвор, ворота и привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод в ноги, и земля осветилась от славы его. Слава Бога – это явленное Божье присутствие. И поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа, наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилева вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего». И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, «Ворота сии будут затворены». Не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Несомненно, что это пророчество осуществилось, когда этими воротами вошел Господь во время торжественного своего входа в Иерусалим. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали. Асанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев. Также и пророчество о том, что ворота будут затворены, и никакой человек не войдет ими, тоже осуществилось. Эти ворота сейчас названы золотыми воротами. Закрытые мусульманами в 810 году и вновь открытые в 1102 году крестоносцами, они были запечатаны Саладином, который был султаном Египта, Сирии, военачальником и мусульманским лидером XII века, после того, как в 1187 году он вновь овладел Иерусалимом. Османский султан Сулейман Великолепный, десятый султан Османской империи, восстановил их вместе с городскими стенами, однако в 1541 году замуровал, и они остаются в этом состоянии до сего дня. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!